മനുഷ്യൻ അവസാനം അതും നേടി അന്യഗ്രഹത്തിൽ ആദ്യമായി ഗോഡൌൺ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന മഹത്തായ നേട്ടം മനുഷ്യൻ സ്വന്തമാക്കി ചൊവ്വയിലെത്തിയ പെർസിവിയറൻസ് മാർസ് റോവറാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ മാസ്റ്റ് ക്യാം ഇസഡ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് എടുത്ത ചിത്രത്തിൽ റോവർ ശേഖരിക്കുകയും ഭാവിക്കായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത പത്ത് സാമ്പിളുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി പ്രസിവറൻസ് മാസ് റോവർ ചൊവ്വയിലെത്തിയതിൻ്റെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ഭൗമ ദിനത്തിലായിരുന്നു ഈ നേട്ടം ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിനത്തെ ശാസ്ത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോൾ എന്നാണ് എസ് ഒ എൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ആഴ്ചക്കിടെയാണ് ത്രീ ഫോക്സ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പെർസിവിയറൻസ് മാർസ് റോവർ വരുംകാല പരിശോധനകൾക്കായി ഈ ഡിപ്പോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം നിർമ്മിതമായ പത്ത് സാമ്പിൾ ട്യൂബുകളിലാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ റോവർ തന്നെ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നാസ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭം ഈ സാമ്പിളുകളെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് താൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ റോവർ എടുത്തു കാർ വലുപ്പത്തിലുള്ള പെർസിവിയറൻസ് റോവർ എടുത്ത മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ചിത്രങ്ങൾ നാസയിലെ ശാസ്ത്ര സംഘം ചേർത്ത് വെച്ച് അവ നിക്ഷേപിച്ച മേഖലയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി റോവറിൻ്റെ റോബോട്ട് കൈകളിലുള്ള വാട്സൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമാലിക് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത സാമ്പിളുകൾ റോവറിന് ഏറെ സമീപത്താണ് പത്തടി അഥവാ മൂന്ന് മീറ്റർ അകലെ മാജിക് മലൈ സാമ്പിളുകൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അടി അഥവാ അറുപത് മീറ്റർ അകലെയാണ് ാണ് ജസീറോ ഗർത്തം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത മേഖലയിൽ പെർസിവിയറൻസ് റോവർ ഇറങ്ങിയത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള പ്രദേശമാണ് ജസീറോ പെർസിവിയറൻസിനൊപ്പം ഇഞ്ചിനുവിറ്റി എന്ന ഹെലികോപ്റ്ററും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ അന്യഗ്രഹത്തിൽ ആദ്യമായി ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുന്നതും ഇതോടെയാണ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രവർത്തനം എപ്രകാരമാകുമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇഞ്ചിനുവിറ്റി ദൗത്യം അയച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് പെർസിവിയറൻസ് റോവറിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എവിടെ ആയിരിക്കണമെന്നത് ഇഞ്ചിനുവിറ്റി കണ്ട ചൊവ്വയിലെ പരിസര കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് നാസ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ട് പ്രധാന ദൗത്യങ്ങളാണ് പെർസിവറൻസ് റോവറിന് ഉള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് നദിയും വലിയ തടാകവുമായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന ജസീറോ ഗർത്തത്തിൽ ജീവന്റെ തെളിവുകൾ തേടുക എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ഭൂമിയിലേക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനായി ചൊവ്വയിലെ മണ്ണും പാറയും മറ്റും ശേഖരിക്കുക എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നാസയും ഇ എസ് ഐയും സംയുക്തമായി അയക്കുന്ന ദൗത്യം ഈ ശേഖരം ഭൂമിയിലെത്തിക്കും സീൽ ചെയ്ത ട്യൂബുകൾ ചൊവ്വയിലിറങ്ങുന്ന നാസ ലാൻഡറിലേക്ക് പെർസിവിറൻസ് റോവർ എത്തിക്കണം ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ റോക്കറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാകും
ചൊവ്വയെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്ററിലെത്തും തുടർന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിക്കും ലാൻഡറിനെ നാസ അയക്കും ഓർബിറ്ററിനെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി അയക്കും ഓർബിറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലും ലാൻഡർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലും വിക്ഷേപിക്കാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം പെർസിവിറിയൻസ് നിലവിൽ മികച്ച നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമാനമായ പ്രവർത്തനശേഷി ഇതിനുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ത്രീ ഫോക്സ് ഡിപ്പോകളുടെ പ്രാധാന്യം എത്തുന്നത് പെർസിവറൻസിന് അന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിനുവിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററിന് സമാനമായ രണ്ടെണ്ണം ഇവ കണ്ടെത്തി ഓരോന്നോരാന്നായി ലാൻഡർ എത്തിക്കും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടൈറ്റാനിയം ട്യൂബുകളാണ് പെർസിവിറൻസ് ചൊവ്വയിൽ എത്തിച്ചത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് എണ്ണത്തിൽ പാറകൾ തുരന്നതും ചെളിയും നിറച്ചു അഞ്ച് ട്യൂബുകളെ വിറ്റ്നസ് ട്യൂബ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചൊവ്വയുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുക അഞ്ച് വിറ്റ്നസ് ട്യൂബുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇതുവരെ സീൽ ചെയ്തു മുപ്പത്തിയെട്ട് എണ്ണത്തിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം പാറ തുരന്നതിൻ്റെ ഭാഗം നിറച്ചു രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഭൂമിയിലേതിന് സമാനമായ ചെയറാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സാമ്പിൾ എന്നാണ് ഒരു ട്യൂബിന് നൽകിയ പേര് പെർസിവിറൻസ് ആദ്യം പാറ തുരന്നപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാനായില്ല പാറയുടെ ഘടനയാകാൻ കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ശ്രമത്തിൽ ലഭിച്ച പൊടിയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സാമ്പിളിൽ ഉള്ളത് പാറയുടെ കടുപ്പം ഇത് വ്യക്തമാക്കും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയാണ് നാസയും ഇ എസ് എയും പുലർത്തിയത് ടൈറ്റാനിയം നിർമ്മിത ട്യൂബിൽ സാമ്പിളുകൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ഭാഗം അത് സ്വയം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പെർസിവിറൻസിന് ട്യൂബുകൾ എടുത്ത് ലാൻഡറിന് കൈമാറാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇഞ്ചിനുവിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കൂ Our Perseverance Mars rover and mission teams already know quite a bit what it means to persevere. We found a way to launch the rover from Earth in the middle of a global pandemic. And since surviving the trickiest Mars landing yet, we've continued to overcome unexpected challenges in day-to-day -day operations and collecting and storing our first rock samples for future return to Earth. When you set your mind on a goal and stick to it, you can accomplish almost anything.